കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടാവോ പണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ആ ധനശേഖരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാട് വളരെ വിഷമമുള്ളതാണ് ധാരാളം പ്രയത്നം എഫർട്ട് വേണം അർത്ഥസ്യ സാധനേ സിദ്ധേ ഇനിയിപ്പോൾ പണം സമ്പാദിച്ചാലോ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പണം സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം അത് സൂക്ഷിപ്പ് എളുപ്പമല്ല ധാരാളം പണമുള്ള ഒരു പണക്കാരൻ എത്ര വലിയ മതലാണ് അവർ കിട്ടുക എത്ര ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പോൾ എളുപ്പമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഒരു മഹാരാജാവിന് പരമസുഖാന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു എഴുതിയിട്ടായി ഇത് ദ ത്രോൺ ഈസ് നോട്ട് ആൻ അബോഡ് ഓഫ് ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ബേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാജാവിന് രണ്ട് കണ്ണു പോരാ രണ്ട് ലക്ഷം കണ്ണു വേണം അതുപോലെ തന്നെ കാതും രാവും പകലും വേണ്ടതുപോലെ വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രജകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അത് ഉടനെ അറിയണം അതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കണം നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ് ഒരു രാജാവിന് നൽകേണ്ട സമ്മാനം ആ പദവിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട പ്രതിഫലം അതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പണം കിട്ടിയാൽ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ അർത്ഥസ്യ സാധനേ സിദ്ധേ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം വളരെ ക്ലിഷ്ടം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതിലേറെ ക്ലിഷ്ടം ഉത്കർഷേ രക്ഷണേ വ്യയേ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തോ അതിനെപ്പറ്റി വല്ലാത്തൊരു വിചാര എൻ്റെ കയ്യിലേ ഒരു രണ്ട് കോടിയാണപ്പോൾ അത് അഞ്ചാക്കണം രാ പകൽ ഈ രണ്ടും അഞ്ചും രണ്ടും അഞ്ചും ഇതന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ രക്ഷണേ വ്യയേ ഇനി ഉള്ളത് പരിപാലിക്കാനോ എവിടെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ തരത്തിലാക്കണം ഇത് വസ്തു മേടിച്ചിട്ട് അതാവണോ അതോ ഇനി പണമായിട്ട് മതിയോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് വ്യയേ ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിലോ അയ്യോ ഇത് ചിലവായാൽ ഇത്ര ചിലവാക്കിയാൽ കുറവ് വരില്ലേ ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടേ അതും ഒരു ആലോചനയാണ് നാശോപഭോഗ ആയാസ അത് നശിച്ചാലോ പിന്നെ പറയണ്ട ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ അതും എളുപ്പമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയാസ ത്രാസ ചിന്ത ഭ്രമോ നൃണാം കഠിനമായ അധ്വാനം പലവിധത്തിലുള്ള പേടി ആലോചനയും ആവലാതിയും ഭ്രമവും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളിത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവോ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലയേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുക്തി സുധാകര ശ്രോതാക്കളും പ്രേക്ഷകരുമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് ഭാഗവതം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അർത്ഥസ്യ സാധനേ സിദ്ധേ ഉത്കർഷേ രക്ഷണേ വ്യയേ നാശോപഭോഗ ആയാസ ത്രാസശ്ചിന്ത ഭ്രമോ നൃണാം സ്ഥേയം ഹിംസ അനൃതം ദംഭ കാമക്രോധസ്മയോ മതഃ ഭേദോ വൈരം അവിശ്വാസ സ്പസംസ്പർദ്ധ വ്യസനാനിജ ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പതിനഞ്ച് തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥം ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ പത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ഇന്നോ നിലയോ മറ്റും ഒരു വലിയ വർത്തമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടമാനം കള്ളപ്പണം നികുതി വെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള പണം ഈ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി ഇവിടെ ചെലവ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ജി ഡി പിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ പണം ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ പണം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പണം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് ആർക്കാണ് അവകാശം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയതല്ലല്ലോ തട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പണത്തിനെ പറ്റി ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ധനം ധനം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദിക്കാനും സമ്പാദിച്ചത് ചെലവ് ചെയ്യാനും ആ ചെലവ് കൊണ്ട് നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും ഇന്നന്നതാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊത്തി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പുരാണമായിരുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിത്യ നൂതനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് പുരാണം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം വളരെ പഴക്കമുള്ളത് വളരെ പഴക്കം മുതൽക്ക് ഈ മൂല്യങ്ങൾ നാം ആദരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇ
ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഇതിനർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഇന്നും അത് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ് വേണ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഈ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചാൽ കേൾക്കണത് ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളത് നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഈ മൂല്യങ്ങളെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പണം വെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നോക്കൂ സ്തേയം ഹിംസ അനൃതം ദംഭ കാമ ക്രോധ സ്മയോ മത ഭേദോ വൈരം അവിശ്വാസ സംസ്പർദ്ധ വ്യസനാനിച പതിനഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ദോഷമുണ്ടത്രേ അനർത്ഥം ഈ പണത്തിന് നമ്മൾ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ മകന് ഉദ്യോഗം ഭരിക്കണം ജോലി കിട്ടണം അവന് വീട് മേടിക്കണം ഹാ ഹു ആയിക്കോട്ടെ പണം സമ്പാദിച്ച് കേമനാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദാ ഈ വക തകരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ മക്കൾ ഗംഭീരന്മാർ പണക്കാരാവണമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അവർ വേണ്ടതുപോലെ മാനമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ ജീവിക്കാൻ സൗകര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ധനം അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ധാർമ്മികമായി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള പഠിപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിനുള്ള മൂല്യ സമ്പത്തും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പഠിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കില്ല മൂല്യങ്ങൾ വേണം ആ മൂല്യങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിലെ പണം തട്ടിച്ചും കവർച്ച ചെയ്തും കൊണ്ടുപോയി വിദേശ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരാന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ തയ്യാറാവണില്ല അപ്പോൾ കള്ളത്തരം എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളൂ സ്തേയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്തിനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ കളവായി സ്തേയം ഹിംസ വേദനിപ്പിക്കുക അനൃതം പൊളി പറയുക ദംഭ കാപട്യം അഹങ്കാരം തനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടിക്കുന്നതാണ് പണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും വിചാരം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നാ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ ഒരാളെ പിടിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ തടുക്കാൻ താൻ ആരടോ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനാണെന്ന് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനായാൽ ട്രാഫിക് റൂൾ ലംഘിച്ചാൽ തടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാർ എന്തിനുള്ളതരാ ട്രാഫിക് റൂൾ നടപ്പാക്കാനുള്ളവരാ അവരത് നടപ്പാക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ ഇറങ്ങി ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ദമ്പത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പണത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്തേയം ഹിംസ അനൃതം ദംഭ കാമക്രോധ സ്മയോ മത കാമം ക്രോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്മയ മത ഗർവ് മതം അവിവേകം കൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഭേദ പക്ഷഭേദം ഈ പണക്കാർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യ പക്ഷഭേദം ഉണ്ടാവും വൈരം അവിശ്വാസ സ്പർദ്ധ വൈരം ഏത് പണക്കാരനും കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ശത്രുതയില്ലാതെ പറ്റില്ല ആ ശത്രുത പകപോക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ജലവി ചെയ്യും മറ്റാൾ ജലവി ചെയ്യും അവിശ്വാസ ഒരൊറ്റ ആൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഭാര്യയുടെ കയ്യിലും കൂടി താക്കോല് കൊടുക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവിശ്വാസ സംസ്പർദ്ധ പലതരത്തിലുള്ള പോട്ടി മത്സരം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും വ്യസനാനുജ എന്താ ഈ വ്യസനങ്ങൾ കാമലമ്പിടത പണം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് സ്വഭാവദൂഷ്യം എളുപ്പമാണ് അത് ആദ്യത്തെ സ്വഭാവദൂഷ്യം പരസ്ത്രീ താത്പര്യമാണ് ലഹരി മദ്യസേവ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ചൂത് കളിക്കുക പന്തയം വെച്ച് കളിക്കുക അങ്ങനെ പലതും അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാറാവട്ടെ വീടാവട്ടെ എന്നോടൊരാൾ വന്ന് പറയുക ഇവർ പന്തയം കളിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള കാറിൻ്റെ താക്കോൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അവർക്ക് ഈ വക ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പണക്കാരാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചോളൂ സ്തേയം ഹിംസാം അനൃതം ദോഷ ഹിംസ അനൃതം ദംഭ കാമക്രോധസ്മയോ മത ഭേദോ വൈരമവിശ്വാസ സംസ്പർദ്ധ വ്യസനാനിച ഏതേ പഞ്ചദശാനർത്ഥ ഹ്യർത്ഥമൂല മത നൃണ തസ്മാത് അനർത്ഥം അർത്ഥാഖ്യം ശ്രേയോർത്ഥി ദൂരതസ്ഥേ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിത മൂല്യങ്ങളാണ് 
പേര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് മോക്ഷശാസ്ത്രം മോക്ഷശാസ്ത്രം ഭക്തിശാസ്ത്രം എന്ന് വെറും ഭക്തിയിൽപ്പെട്ടതാണോ ഈ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പണം സമ്പാദിക്കണോ വേണ്ടയോ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം സമ്പാദിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ശരിയായ ചെലവ് പണത്തിൻ്റെ കൂടെ അനർത്ഥങ്ങളോ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളോ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തത്വമൂല്യ സംസ്കാരം ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി വേണമോ അതെടുക്കണം ഞങ്ങൾ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ ഈ കുട്ടികളെ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ ക്ലാസ് മുതൽക്ക് നല്ല കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം ആ പഠിപ്പ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഒരു കാരണം നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല അധ്യാപകന്മാരെ നല്ലവരെ എങ്ങനെ കിട്ടും അവർക്ക് ഈ അധ്യാപക വൃത്തിക്ക് പോയാൽ കിട്ടുന്നത് പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ മുപ്പതിനായിരമോ ആണ് അതേസമയത്ത് അവർ കോർപ്പറേഷനിലോ വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രൈവറ്റ് ജോലിക്ക് ചെന്നാലോ കിട്ടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവർ സമുദായത്തിന് പല ശ്രേണികളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ പണക്കാരുടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും പിച്ചക്കാരുടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ പിച്ചക്കാരൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊരു അപകർഷതാ ബോധ്യം ഉണ്ടാവാം മറ്റവർക്കോ ഉത്കർഷതാ ബോധ ബോധവും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരിക്കാൻ വിഷമമാണ് ഒരു അധ്യാപകനോ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ മാറ്റി അവരെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിന് ബുദ്ധി വേണം മഹത്വം വേണം വ്യക്തി പ്രഭാവം വേണം അറിവ് വേണം ഇതൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് പത്ത് ക്ലാസ് പാസ്സായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ആശ്രമത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് ആലോചന നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മൂല്യ പുനഃസ്ഥാപന ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ സർക്കാരിന് സമീപിച്ചതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പി എച്ച് ഡി വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് അധ്യാപകന്മാരാക്കി വയ്ക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരമോ എൺപതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ നാളത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാർ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രം ഒരു സൈക്കോളജി ഒരു മനോഘടന ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ധാരണ എന്താ നമ്മളുടെ ധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ ടീച്ചർമാർ മതി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് വലിയ പൗരന്മാരാകാൻ പോകുന്നത് ആ വലിയ പൗരന്മാരാകാൻ ലോകത്തിലുള്ള ചില പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും ചിന്തകന്മാരും പറയുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ ശ്രേണിയിൽ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവമായും നേട്ടമായും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്താ അതിനർത്ഥം ഒരു വിത്ത് കുത്തിയിടുന്ന സമയത്ത് ആ വിത്ത് നന്നാവണോ അതോ മുളച്ചതിന് ശേഷം ചെടി നന്നാക്കാനുള്ള പ്രയത്നം കൂടണോ വിത്ത് നന്നാക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്ര ശുശ്രൂഷിച്ചാലും അത് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കറക്കാനുള്ള പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിദേശത്തിൽ നിന്ന് ജേഴ്സിയും സ്വിസ് ബ്രൗണും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കുത്തുവെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ പശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുമായിരി നല്ല പൗരന്മാരുണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാരതീയ പൗരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാരായി ജിജ്ഞാസുക്കളായി ആകാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ യു ആർ ഓൾസോ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി ആൻഡ് യു ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു സീ ദാറ്റ് a right educational system is evolved in our country so that our children will grow to become valued and esteemed citizens of the country idu ningal ellavarum manasilakkanam njan parayunnathu pettanu kekkumbo idu endana avo nu thona endana avo nalla idu seriyanana thonandathu nammada sarkar chindiche theeru onnam class kutikale padipikkanai phd kaare kondu varano ennu yojicha kondu varanam അവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ ട്രെയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർക്കാർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ ഒരിക്കലും നല്ല പൗരന്മാരാവില്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ദൂഷ്യം എന്താ അറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അറുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിലും നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിലും ഇരിക്കാ
ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളാണ് അല്ലാണ്ട് പുരാണ കഥയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നത് എന്താ പണം എന്ന് പറയണത് രണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റോ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ അല്ല അത് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനും അത് സമ്പാദിക്കാനും അത് ചെലവ് ചെയ്യാനും ഇന്നന്ന മൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് അനർത്ഥങ്ങളാണ് പണത്തിന് ഏതേ പഞ്ചദശാനർത്ഥ ഹ്യർത്ഥമൂലാമതാൻ തസ്മാത് അനർത്ഥമർത്ഥാഖ്യം ശ്രേയോർത്ഥി ദൂരധസ്ത്യജേത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറയണത് കേൾക്കണത് നിർത്തുമോ അതോ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കുമോ ഇതാ ഈ പതിനഞ്ച് അനർത്ഥങ്ങളാണ് അർത്ഥമൂല പണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് മതാ ഋണ ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് അനർത്ഥങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം തസ്മാ അനർത്ഥമർത്ഥാഖ്യം ധനം പണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അനർത്ഥമാണ് പേരർത്ഥം എന്ന സത്യത്തിലെ അനർത്ഥ ആദ്യത്തെ അർത്ഥത്തിന് എന്താ അർത്ഥം ധനം രണ്ടാമത്തെ അനർത്ഥത്തിനോ ബുദ്ധിമുട്ട് വയ്യാവലി അതാണ് ശ്രേയോ ഓർത്തി ദൂരതസ്ത്യജേത് ശ്രേയസ് അഭിലഷിക്കുന്നവൻ ഈ പണത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അകറ്റി നിർത്തിക്കോളും അതാണ് ഇവിടെ സന്യാസിമാർക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രചാരം വന്നത് ആരാ ഈ സന്യാസിമാർ വരുമാനം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരോടും ബന്ധമില്ലാതെ ആശ്രയിക്കാതെ കഴിയണം തെരുവിൽ നിൽക്കണം ഈ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ശൂന്യാന്തരീക്ഷം ശൂന്യാകാശം അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതവും ഭൂമിയെപ്പോലെ ഭൂനിവാസിയായ എന്നെയും പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ സന്യാസം ആ സന്യാസിമാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കന്ധാമിവ ശ്രീമപി കുത്സയന്ത ഒരു കീറത്തുണിയെപ്പോലെ മഹാലക്ഷ്മിയെ ചവിട്ടി തള്ളുന്നവരാണ് അവർ അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ധനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഈ മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഈശ്വരനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ മതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ല ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വികാര ഭാവപൂർണമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ആലോചന വിചാര നിർഭരമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഇവ രണ്ടിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഭാരതീയ പൗരന്മാരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ മതം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസം ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിച്ചോളൂ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതമോ ആയിക്കോളൂ അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ മൂല്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ആധാരം നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മാത്രമാണ് ഈ പണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുഭാഷിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയണത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അർത്ഥാനാം ആർജനേ ദുഃഖം ആർജിതാനാം ച രക്ഷണേ ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം ധിക് അർത്ഥാ കഷ്ടസംശ്രയാ എനിക്കിതൊക്കെ അമൃത് അമൃത് അമൃതമായിരിയാ തോന്നണേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നണോ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ അർത്ഥാനാം ആർജനേ ദുഃഖം പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ക്ലേശമുണ്ട് അതിന് ദുഃഖകരമാണ് ആ അർജിതാനാം ചരക്ഷണേ ഇനി പണം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് സൂക്ഷിക്കാനും വലിയ വിഷമാണ് ആ അർജിതാനാം ചരക്ഷണേ ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം അത് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനും വിഷമം ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതും വിഷമം ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം ധിക് അർത്ഥാ കഷ്ടസംശ്രയാ ധിക് അർത്ഥാ കഷ്ടസംശ്രയാ അനവധി കഷ്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ധിക് ഫൈ അപ്പോൺ വെൽത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൂട്ടരെ ഇതിവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വെറുതെ പറയണതല്ല നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്താൽ പലതും കിട്ടും ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മൃഗങ്ങൾ എഴുതില്ലല്ലോ മനുഷ്യരല്ലേ എഴുതുള്ളൂ ആ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായ മൂല്യമാണ് മൂല്യനിരൂപണം മൂല്യ നിർവചനം മൂല്യ പ്രചാരണം അർത്ഥാനാം ആർജനേ ദുഃഖം ആർജിതാനാം ചരക്ഷണേ ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം 
ಧಿಕ್ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಸಂಶಯ ವಿದ್ಯಾವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಷಾಂ ಪರಪೀಡನಾಯ ಖಲಸ್ಯ ಸಾಧೋ ವಿಪರೀತಮೇತದ್ ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ ಎತ್ತರ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಪರಂಜಿರಿಕಿನ ಇಂಗನೆ ನಾಲು ಕೂಟಂ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಡ ಕುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರಂಜು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಕೊಡ್ತು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಅಂದಂಗಿಲ್ ಅವರಡ ಜೀವಿತಂ ತನ್ನ ಮಾರಿಕಳೆ ಜನಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೈದೃಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಚಲಪಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೋಡು ಪರಂಜು ಕಾಣು ಅದಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತ ಕಾಲತೆ ಅಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮೊಡಕಾಣಲ್ಲೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕಮಾರು ಪರಂಜು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಣತ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟು ವೈಗುನೇರಂ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳಾ ಅಪ್ಪ ಜನಗಳಾಣಲ್ಲೋ ಪಠಿಪಿಕನದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲತ್ತು ಮೊದಲಕ್ಕೆ ವೈಗುನೇರ ಮರೆ ಇವಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಐಟ ಫುಲ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಳಿಂಜು ಕೂಡನದು ಅದಪ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಾನಾಯಿಟ್ಟು ಸಮಯಮಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾಯರಾಜ್ಯ ಬೆಟ್ಟುಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಅಡುತ್ತ ಜಾಯರಾಜ್ಯ ಅದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರಿಕ ಅಪ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಕುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗನೆ ವೇಣನ್ನು ತೋಂಗಂಡ್ರೆ ಆವಶ್ಯ ಎಂದ ಜನಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೈದೃಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಠಿಪಿಕನು ಕಾಲತ್ತು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಮಣಿಕೋ ಇಟ್ಟು ತೊಡಗಿ ಪತ್ತರ ಮಣಿಕ ಅವಸಾನಿಕ್ಕೆ ಪೂ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವೇಣನ್ನು ತೋಂದಿಯದೆಂದ ಅಪ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜನಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾಮ್ ಎಳಿದಿ ಉಂಟಾಕಿರಿಕಾಣ ಅದು ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಚಲ ಚೋದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಎಂತಾನು ವಚಾಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡಾಣ ನಿಂಗಿಂಗನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವೇಣನ್ನ ತೋಂದ ಅದಿನ ಕಾರಣ ಎಂತ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿ ನಿಂದ ನಿಂಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಕ್ಕದೆಂತ ಎಂದ ರಾಮತ್ತೆ ಚೋದ್ಯ ಚೋದ್ಯ ಕೊರೆ ವೇರೆ ಉಂಟು ನಿಂಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಭವಂ ನಡೆದಿಟ್ಟುಂಡೋ ನಿಂಗಳು ಇಷ್ಟಪ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಎಂತೆಂಗಿಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿಂಗಳಿಕೊಂಡೋ ಇಷ್ಟಪ್ಪಡಾತದ ವಲ್ಲದು ಉಂಡೋ ಇಂಗನೆ ಪಲ ಚೋದ್ಯಗಳು ಚೋದಿ ಕುಟ್ಟಿಗಳೇ ಚಿಂತಿಪ್ಪಿಕಾಣ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ಪ ಆ ದಿವಸಂ ಮುಳುವನೂ ಅವರಿಗೆ ಜನಗಳಾಯಿಟ್ಟು ಚೆಲವು ಚೆಯ್ಯನತ್ರ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸಾ ಜನಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಮಾರ ಪೋಗಾ ಪೋಗುಂದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕಮಾರೆ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಡಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಎಂತ ನಿಂಗ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಗಳೇ ವೇಂಡದ ಪೋಲೆ ಪಠಿಪಿಕಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಇಷ್ಟಪ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷ ವರು ಅಧ್ಯಾಪಕನ್ಮಾರ ಮಡುಕಾಣ ಅವರೇ ಅದು ರುಚಿ ಉಂಟಾಕಿ ತೀರ್ಕಲ್ಲ ಅದಾಣ ಪರಂಜದ ವೆರೂ ಈ ಪತ್ತಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡಿಚದು ಕೊಂಡ ಈ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನಲ್ಲಿ ಅವಡೆಯ ಚೆಂದ ಪಠಿಪಿಚದು ಕೊಂಡು ಅದು ಪಠಿಪಾವಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಪಠಿಪಿಕಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ಡ್ ಚೆಯ್ತೆಡುಕಣ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಚೆಯ್ತೆಡುಕಣಿ ಅವರಿಗೆ ನಾ ಭಾರತ ಎಂದು ಪರಂಜ ರಾಜ್ಯಮುಂಡ್ ಅದೇ ಪೌರನಾಣ ನಾ ಆ ಪೌರನಾಗುಮ್ಬೋ ಆ ಭಾರತ ಸ್ನೇಹಿಕೇಂಡಿ ವರೂ ಪೌರಬೋಧ ಎನಿಕ್ ಎಪ್ಪಳೂ ವೇಣ ಎನ್ನೆ ಕೊಂಡು ಎಂತ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಪೋ ಅದು ಚೆಯ್ಯಣ ನಾಡು ನಾವಾನ್ ಇಂಗನೆ ಪಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಳರ್ತಿ ಕೊಡಕೇ ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಮಾಯ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಕುಟುಂಬ ಪರಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಸಮಾಜೀಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲ್ಯಂಗ ರಾಜ್ಯಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಾಯ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಆಗೋಳ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಪಿನ್ನೆ ಪಾರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮೂಲ್ಯಂಗ ಇದೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಠಿಪಿಚು ಕೊಡಕಣ ಇವಳೆ ಈಶ್ವರನು ವರಲಿಲ್ಲ ಮತವು ವರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ಸಮಾಜಂ ರಾಜ್ಯಂ ಇತ್ರೇ ವರುನುಳ್ಳು ಇವಡೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ವಳರೆ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಎಂತಿನಾ ಈ ವಿದ್ಯ ಖಲನ್ಮಾರ್ಕ ದುಷ್ಟನ್ಮಾರ್ಕ ಅದು ತರ್ಕಿಕಾನು ತನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಕಾಣಿಚು ಕೊಡಕಾನ ಈ ನಿರ ಕೊಡಂ ತುಳುಂಬಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊರು ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು ಅರಕೊಡಾಯ ತುಳುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇರಿಕಿ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಧನಮುಂಡಲ್ಲೋ ಆ 
നല്ല മനുഷ്യരോ അവരവർക്ക് അറിവുണ്ടായി അറിവ് കൊണ്ടുള്ള ധന്യത സമ്പാദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി എത്ര വിശേഷമായിട്ടുള്ള മൂല്യ ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ മതം വരുന്നില്ല ഈശ്വരൻ വരുന്നില്ല വിദ്യാഭിവാദായ ധനം മതായ ശക്തി പരേഷാം പരപീഡനായ കലസ്യ സാധോ വിപരീതമേതത് ജ്ഞാനായ ദാനായ ച രക്ഷണായ പരസ്യ പീഡയാലബ്ധം ധർമ്മസ്യോല്ലംഘനേന ച ആത്മാവാൻ ആത്മാവമാന സമ്പ്രാപ്തം ന ധനം തത്സുഖായ വൈ നമ്മൾ ധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അനർത്ഥം ഈ ധനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാമെന്ന് പേര് അർത്ഥം എന്നാ ഉണ്ടാവുന്നത് മുഴുവൻ അനർത്ഥമാണ് ഇത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും പണം 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 എന്നൊരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാലത്തും പണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് പണത്തിനോടുള്ള സമീപനം അതോടുള്ള ആ വീക്ഷണമുണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പണക്കൊതിയുടെ പേരിലാണല്ലോ മാതൃഭൂമി നമ്മുടെ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് കിട്ടാനുള്ള വിഹിത ധനം കൊടുക്കാതെ അത് തട്ടിച്ച് കട്ട് കൊണ്ടുപോയി വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലധികം ഒരു പകൽക്കൊള്ള ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ വാസ്തവത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രജയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഇത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അല്പസ്വൽപ്പം ചെറിയ തകരാറുകളും പഴിവുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചന നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവനവൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നത് അമ്മയെ വഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മാതൃഭൂമിയെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഈ പണം ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പരസ്യ പീഡയാലബ്ധം ധർമ്മസ്യ ഉല്ലംഘനേന ച പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിഷമമില്ല വിഷമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമറ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അത് കൂട്ടണം കൂട്ടണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വിചാരം എല്ലാവരും വേണ്ടതുപോലെ കഠിനമായി വേണ്ടത്ര അധ്വാനിച്ചാലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പൊതു സമ്പത്തും വിഭവവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി പണിപ്പെടണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് പക്ഷേ ഈ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്യ പീഡയാ ലബ്ധം മറ്റൊരാളെ മനസ വാച കർമ്മണ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ശരിയല്ല ധനശേഖരത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനും ശരിയായ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡം ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ നാം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പരപീഡ ഉൾപ്പെടുന്നതായ ധനശേഖരം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ധർമ്മസ്യ ഉല്ലംഘനേന ച ധർമ്മത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക അതും ശരിയല്ല ആത്മാവമാന സമ്പ്രാപ്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വാഭിമാനം എന്നൊരു ആ അഭിമാനമുണ്ട് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സ് പോലും ശരിയല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാം ചെയ്യുവ അന്തശരീരസ്ഥം കർഷ എന്തഹ അഭ്യസൂയകാഹാന്ന് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമുള്ളത് ജീവനാണ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈശ്വരൻ്റെ അംശമാണ് അങ്ങനെ ഈശ്വരാംശമായിരിക്കുന്ന ജീവനെ പരിതപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തപസ്സ് പോലും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ ആത്മാവമാന സമ്പ്രാപ്തം തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്ത് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കരുത് ന ധനം തത് സുഖായ ച ഇങ്ങനെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ധനം ധനം മുഴുവനും സുഖത്തിന് ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പരസ്യ പീഡയാലബ്ധം ധർമ്മസ്യോല്ലംഘനേന ച ആത്മാവമാന സമ്പ്രാപ്തം ന ധനം തത് സുഖായ വൈ ഈ ഭജഗോവിന്ദം മോഹമുദ്ഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശങ്കരാചാര്യർ നല്ല വൃത്തത്തിൽ പാടാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭക്തി സംബന്ധമായും ജ്ഞാന സംബന്ധമായും വൈരാഗ്യ സംബന്ധമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൃഹജീവിതം ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ധൈര്യം സന്യാസം സന്യാസിമാർ എല്ലാവർക്കുമുള്ള വിമർശനങ്ങളും മൂല്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോക ഇത് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് പാടുന്നതാണ് അർത്ഥം അന്നർത്ഥം ഭാവയ നിത്യം നാസ്തി തത സുഖ ലേശ സത്യം പുത്രാദിധന ഭാജം ഭീതി സർവത്രൈഷ വിഹിത രീതി അർത്ഥം അനർത്ഥം ഭാവയ നിത്യം നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം നിത്യ നിരന്തരമായിട്ട് 
അർത്ഥം അനർത്ഥമാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കോളൂ അർത്ഥം അനർത്ഥമാണെന്ന് കണക്കാക്കണം ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആർക്കാന്നറിയാമോ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രം വ്യാകരണ വാക്യങ്ങളും സൂത്രങ്ങളും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ബനാറസിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുക തൊലിയൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു കഴിയും താടി നരച്ചു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഉള്ളതൊക്കെ കുറെ കൊഴിഞ്ഞും പോയി രോമങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ടും വ്യാകരണം ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ടിരിക്കുക അപ്പം അടുത്ത് മരണം പിടികൂടാറായി വീട് ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ഈ പഠിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം മൂഢമതേ മൂഢബുദ്ധിയായുള്ളവേ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ ഈ സമയത്ത് വ്യാകരണ സൂത്രങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പൂവല്ല വേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്ന മോഹമുദ്ഗ്രമാണത് അർത്ഥമന്നർത്ഥം ഭാവയ നിത്യം എന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അർത്ഥം എന്ന് പറയണത് ആപത്ത് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് അനർത്ഥം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് നാസ്തി തുഖ ലേശ സത്യം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനസമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സുഖലേശം പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സുഖം ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സോ ശരീരമല്ല ധനം എന്ന് പറയണത് ദ്രവ്യ സമ്പത്താണ് അത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളോ വെള്ളി നാണയങ്ങളോ ആകട്ടെ അല്ല അതിൻ്റെ കട്ടികളോ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂസ്വത്താകട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ധാതുക്കളോ ലവണങ്ങളോ ആകട്ടെ അതൊക്കെ ദ്രവ്യമയമാണ് എന്നാൽ സുഖം സുഖം എന്ന് പറയണത് മനസ്സ് നൽകുന്നതാണ് മനസ്സാകട്ടെ ദ്രവ്യവുമല്ല അപ്പം ദ്രവ്യാതീതമായ ഒരു മനസ്സ് രചിച്ച് നമുക്ക് നൽകേണ്ടതായ സുഖം ദ്രവ്യ ശേഖരം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കിട്ടില്ല സുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സില്ല പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിന് സുഖമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സുഖം ദ്രവ്യമല്ല സുഖത്തിന് ദ്രവ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഉള്ളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബാഹ്യവസ്തുക്കളുടെ ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വരാറില്ല നാസ്തി തുഖ ലേശ സത്യം സുഖലേശം പോലും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുത്രാദിധനഭാജം ഭീതി പുത്രാദി ധനഭാജം ഭീതി ധാരാളം പണമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ആ പണമുള്ളവരെ ആദ്യം കടന്നു പിടിക്കുന്നത് ആരാ സ്വന്തം കുട്ടികളാണ് ധനഭാജം ഭീതി ധനം ധാരാളമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം പുത്രനിൽ നിന്ന് പോലും ഭയമാണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ പരമഹംസ പരിവ്രാചകന്മാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താ പലയിടത്തും പോവും പലരും വരും പലരും സങ്കടം പറയും ഉള്ളു തുറന്ന് പറയും ആവശ്യങ്ങൾ പറയും തത്വദീക്ഷ വേണം ബ്രഹ്മവിദ്യാദീക്ഷ വേണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പലരും സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് കൂടി പറയാത്തതായ ഉൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡൽഹിയിൽ നല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ റഷ്യക്കൊക്കെ ധാരാളം കയറ്റി അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പറയുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഫാക്ടറിയൊക്കെ എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് അദ്ദേഹം പറയുക മൈ സൺ ഹാസ് ഓവർ ടേക്കൺ മീത് എൻ്റെ മകൻ എന്നെ വെട്ടിച്ച് കിടത്തി വെച്ച് അത് മുഴുവനും എടുത്തു തന്നു മകനാണല്ലോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയണ കേട്ടു ആ സംഗതി മുഴുവനും തകരാറായി നശിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ പുത്രാദപി ധനഭാജാം ഭീതി അദ്ദേഹം അതിൽ കുണ്ഠിതപ്പെടാതെ മകൻ എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു കിടത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞു അതും സംഭവിക്കും സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്വത്ത് അവരുടെ കാലശേഷമാണ് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുക അവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താടി പിടിച്ച് മേടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാട് ശരിയാണ് അവർ പോയാൽ അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയും അച്ഛ അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പോണത് എനിക്കല്ലേ അത് ഇപ്പം തന്നെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിഷമം വരിക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല പുത്രാദപി ധനഭാജം ഭീതി അധികം കാശില്ലാത്തവർക്ക് പുത്രനിൽ നിന്ന് പേടിയുണ്ടാവില്ല അച്ഛനെ ഇട്ട് വിരട്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരൊന്നും മിണ്ടില്ല മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും സർവത്രൈഷ വിഹിതാ രീതി ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന രീതി നടന്നു വരുന്ന സമ്പ്രദായം അപ്പം ധനത്തിനെ പറ്റി അത്ര വലിയ നല്ല ഒരു മതിപ്പ് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നാൽ ധനം വേണ്ടേ വേണം അതാണ് ധനം കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ മൂല്യദണ്ഡങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച്
नास्ति दुखलेश सत्यम पुत्रादि धनभाजा भीति सर्वत्रईषा विहिता रीति नमें श्रीमद्भागवत और विशेष शास्त्र एंत शास्त्र जीवशास्त्र मनशास्त्र ना अंतरात्मा संबंध एल प्रतिपादिक शास्त्र ईश्वर पूर्ण विवरी हृदय प्रतिष्ठिक सहायक उपदेश निर्बंध अूपरेख नल्क शास्त्र अल जीव संबंध एल क्यों कुछ परामर्शन ऐम स्क नारद महर्षि जुधिष्ठिरो धर्म उपदेश भागमें अदाणसान ई ऐम स्को प्रह्लाद कथ वर पद स्कूल स्कंध स्कंधे अमृत अमृत वेण अदान प्रह्लाद कथ अवसान उपदेश अल नारद महर्षि पर जठर तवत्व हिदेना अधिकमेत सस्तेनो दंडमर्हति यद्भ्रियेत जठर यद्भ्रियेत जठर तवत् स्वत्व हिदेना नमें कई सपत्टे भागे उड़कान विभव ई भूमि भूमि नल्क अब भूस्वत् नमुकशम एम अच्छे स्वत् मकशमें नाम भूसंत अब भूमि तरह नमुकशम पर पक्षेवशम चौद भागवत पर भ्रियेत जठर नमुक वयटि एत्र आवश्यो अत्र भू अल ओर तवण ऊण कहूँ वयर अगर पत्कोलम इवियाँ वेट साधन शेखरी वैचा वाली बुद्धिमुटा बाकी कल ओर को कृषि इकण आ कृषि इकट्ठे वेम नमुक ऊण कहान साधन धान्युवा अब अड़क इतवण नुकाल ई कोलमाय वि अटिया धान्यम अदल उपयोग अड़क नीटिवचा इन कुमें अब पलर कह अब अर प्रमाणमें आवश्यम अत्र नमुक उपयोग विनियोग अदलो तावत्व हिदेना अलमे नमुकशम नमुक वेणमो आ वेड़ो नमुकशम अब विदल पटी अधिकमेत आवश्यक कूड़ा शेखरी शेखरी पूर्ति वप्रदायमो अब वाले तेट अगर चये भागवत पर मतलब चल विभव अत्यावश्यम उपयोग शेखर रूप नाम तुत निर्त अ मतलब मुदल अपहरी तटिकोय तुल्यव मनसो भागवत विचारगति ई युक्ति एल अदाद उपयोग भूस्वत् प्रत्येक भाव धान्याद अल नाम कुछ कई सूक्षा बाकीवश तटिचको अब और कलन एंण मतलब कई सम्मतमो अरवो कूड़ा अवड़ी अंजुरा अद नमुक वे कहानवशम अलगूल स्टोर वाणी अब वलिए तेटा अयाले कलन कलन तस्कन शिष अगर होर्ड्डा आरुद भागवत निो याभिप्राय गुरवायूरपोल महाक्षेत्र चल आत्र पणा वन कुमें एत्र स्वर्ण अवड़े इत मु अवड़ भगवान पोटू आवश्यम चतुर्भुजधारी और महाविष्णु और हरिमूर्ति अवे पुषार्थात्मक ब्रह्मतत्व नारायण भट्टि नारायणीय विशेषिपुषार्थ मु प्रदान ब्रह्मतत्व अवड़ परलस आरब्रह्मूर्ति एट स्वर्ण वेण अद अलंक और कई नवेद्यम आवश्यमो इला 
നാം ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ അലങ്കരിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഗുണങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നിറയാനും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മികവും നിറവും തികവും പൂർണ്ണതയും ആനന്ദഭരിതത്വവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശം അത് നേരിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബിംബത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്രതീകത്തിൻ്റെയോ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടേക്ക് വേണ്ടി നാം സമർപ്പണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരിപ്പം മാറി മാറി വരണം അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത്ര അധികം പണം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ കെട്ടിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇപ്പോൾ സ്വർണമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണം അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നാട്ടിൽ പുരോഗമിക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും പറയണു നാട്ടിൽ ആരാ അത് വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കുക സർക്കാർ പോലും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലല്ലോ ഉള്ള പണമൊക്കെ തട്ടി പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ തിര നിന്നിട്ട് കടലാടൽ നടക്കില്ല ഭാരതത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഹരിശ്ചന്ദ്രന്മാരായി അങ്ങനെ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവും അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഭരണത്തിനുള്ള കേടവടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും ഈ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണം ഇവിടെ കൂട്ടിവെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ അവർ പലിശ അടക്കം പത്ത് കൊല്ലമോ ഇരുപത് കൊല്ലമോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരട്ടെ പിന്നെ ഈ വരുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കുറേ ചിലവ് ചെയ്യാം അവസാനം എന്താ എത്രയോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്നവർ മുഴുവൻ എവിടെ നിന്നാ വരണേ പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് അവരിലൊക്കെ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അതാത് ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ നിലനിൽക്കണം അവിടെ ശാന്തിക്കാരനുണ്ട് കഴകക്കാരനുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സർക്കാർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനും ആ ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധാരണം വേണ്ടതുപോലെ നടത്തി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ രൂഢമൂലമായി വളർത്താനും വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഈ ദേവസ്വം ധനം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഭക്തി പോഷണമാണ് അതിന് ചെലവ് ചെയ്യാൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഗുരുവായൂരിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടം കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക അതുമാതിരി നമ്മുടെ തിരുപ്പതി വെങ്കടാചലപതിയുടെ അവിടെയുള്ള സ്വത്ത് അങ്ങനെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ ഈ ദേവസന്നിധി എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നു ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ശരിയല്ല അത് കളവാണെന്ന ഇതെന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് യാവത് ഭ്രിയേത ജഠരം താവത് സ്വത്വം ഹിതേഹിനാം അധികം യോഭിമന്യേത സസ്തേനോ ദണ്ഡമനുഹതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയിലും തേനിലും പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് കേട്ട് 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 നമുക്ക് സന്തോഷവും തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവുന്നു അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്തും വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ പരമകല്യാണ നിധിയാണെന്ന് പറയണു ആനന്ദമൂർത്തിയാണെന്ന് പറയണു ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പാണ് ഈശ്വരനിൽ എല്ലാ ഇടത്തിലും കൽക്കണ്ടോ ശർക്കരയോ നക്കിയാൽ അകവും പുറവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഈശ്വരന് ഉള്ളും വെളിയുമില്ല മധുര മധുര മധുരമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അനുസരിക്കേണ്ടതുമായ മൂല്യങ്ങളും വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത് പലരും ഇത് അറിഞ്ഞു കാണില്ല യാവത് ഭ്രിയേത ജഠരം താവത് സ്വത്വം ഹിതേഹിനാം നിങ്ങളുടെ അന്നന്നത്തെ കാര്യം നടന്നു പോകാനുള്ളതിനോട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ അത് വിട്ട് കൂടുതൽ ശേഖരിച്ച് പൂർത്തി വയ്ക്കുക ശേഖരിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തീരെ തെറ്റാണ് ഒരു തസ്കരം ചെയ്യുന്ന പോലെ കണക്കാക്കി തസ്കരനുള്ള ദണ്ഡം ആ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു